завершилось возведение купола в церкви села Хиацха, которое было отреставрировано благодаря помощи главы Галского района Константина Пиля и на пожертвование прихожан. Ранее отцом Виссарионом, управляющим Абхазской православной церковью, было поручено храму святого мученика Георгия Победоносца в селе Хиацха реставрировать купола, которые давно утеряли канонический свой вид. Священнослужитель храма, батюшка Матфей, обратился за помощью главе Галского района. Константин Пиля, в свою очередь, оказался содействие в реставрации куполов. Им были выделены средства в размере более 200 тысяч рублей. Среди прихожан оказалось также немало инициативных людей, на пожертвования которых был возведен купол. Работы длились примерно месяц. После реставрации купола получили изначальный вид. Константин Пилия лично приехал в храм, чтобы оценить выполненную работу и принять участие в субботнем богослужении. Да, обратился наш батюшка, батюшка Матвей, что вот оба купола уже ветхие, где стоят колокола, попросил оказать содействие в ремонте. У нас как раз оказались немного свободные средства, и мы решили помочь церкви. Наша в лице Лепса Валерия Валикович, опять-таки, это наши основные рабочие руки, так сказать. Вот просчитали, около 200 с чем-то тысяч получилось, но ну, мы смогли понести эту нагрузку в течение там, буквально месяца. Все это восстановили, вот так вот я сегодня проехал, посмотрел. Хорошего качества, все очень грамотно сделано. И как раз сегодня суббота, сегодня была служба, и сам пытался попасть на службу. У храма нет исторического архива, и чтобы узнать хоть какую-либо информацию о нем, батюшке Матфею пришлось собирать информацию у местных жителей. Как выяснилось, храм был построен в 1893-1994 годах на средства рода Колбая и освящен в честь Георгия Победоносца. Так что он вот действовал, ну, с приходом советской власти был закрыт. Вот, а потом, когда пошла оттепель уже где-то в 89-м году, в 90-е годы он был освящен и шли службы. Ну а потом, сами знаете, развал Советского Союза, война, не было ничего. И потом меня сюда прислали, и мы начали здесь возрождать православную общину, на богослужение начали совершать. И вот тихо-тихо маленькая христианская община возникла, и служим, крестим, венчаем. А исповедь, причастие, все как положено, функционирует, проблем нет уже. По благословению отца Виссариона э, была поставлена задача реставрация куполов. И вот э, благодаря главе администрации, которая нам финансовую помощь выделила, выделили строители, оплатили все им это. И благодаря этому вот удалось реставрировать эти купола, восстановить так, как они были первоначально и изначально. Да. Богослужения в храме проходят в субботу и воскресенье, а также в праздничные дни. Священник Матфей отметил, что прихожан в храме все меньше и меньше. Причиной тому страх перед коронавирусной инфекцией. Также сказывается сезон сбора орехов фундука. В это время сельчане занимаются сельским хозяйством и полностью погружены в сбор ореха, пояснил священнослужитель. Илона Микава, Борис Цацуа, Бекашония, Галтова.